யாழ்ப்பாணத்தில் இருக்கோம் சரியாக சொல்லப்போனால் இலங்கையோட தலைப்பகுதியில் இருக்கோம் தனித்துவமான வாழ்க்கை முறையை வாழக்கூடிய மக்கள் கொண்ட ஒரு இடமான இந்த யாழ்ப்பாணத்தில் எல்லாருக்குமே ஞாபகம் வர ஒரு இடம் கஷ்ருனா பீச் இது வந்து காரை நகரில் இருக்குது காரை நகரில் கஷ்ருனா பீச் மட்டும்தான் ஃபேமஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா கிடையாது அங்கே பார்க்க வேண்டிய நாங்கள் தேட வேண்டிய நிறைய விஷயங்கள்லாம் இருக்குது கஷ்ருனா பீச் போகிறோம் காரை நகர் போகிறோம் அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்களுடைய வாழ்க்கை முறை எப்படி இருக்குது அப்படின்றத அவங்களோட வாழ்ந்து நாங்கள் தெரிஞ்சுக்கொள்ள போகிறோம் போகலாமா இடத்துலேருந்து காரை நகர் ஒரு இருபத்தஞ்சி கிலோமீட்டர் வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் நாங்கள் பஸ்ஸில் போக போகிறது இல்லை பைக்கில் தான் போக போகிறோம் எந்த வழியில் போனால் ஈஸியாக இருக்குது அப்படின்ற தெரிஞ்சுக்கொள்ளணும் இங்கேருந்து காரை நகர் போகிற பஸ் எழுநூற்றி எண்பத்தி ஏழா எழுநூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு எழுநூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு இப்போ நாங்கள் பைக்கில் போக போகிறோம் போகிறதா இருந்தால் எந்த வழியில் போகலாம் எண்பத்தி நாலு எண்பத்தி நாலுன்னு சொன்னால் இப்படி போயிட்டு காரணகர் போகிறதுக்கு நிறைய வழி இருக்குது மாணிப்பாய் சங்கான வழியாக போகலாம் அந்த வழியாக தான் பஸ் போகும் எழுநூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு பஸ்லாம் அதால் தான் போகும் இது வந்து காக்கை தீவு ஊடாக அராலி ஊடாக காரைநகர் போகிற ஒரு வழி தான் இது இது வந்து எழுநூற்றி எண்பத்தி நான்கு ரூட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த வழியால் தான் இப்போ போயிட்டுருக்குறோம் காரணகருக்கு போகலாம் இப்போ வந்திருக்கிற இடம் வந்து காக்கை தீவு மீன் மார்க்கெட் காரைநகர் போகிற வழியில் தான் இந்த காக்கை தீவு மீன் மார்க்கெட் இருக்குது இங்கேருந்து தான் யாழ்ப்பாணத்தினுடைய பல சந்தைகளுக்கும் வந்து மீன் வந்து விற்கப்படுது மொத்த வியாபார ஒரு நிலையம் அப்படி தான் இதை நினைக்கிறேன் இப்போ இதுக்குள்ளே என்ன நடந்துகிட்ருக்குது இதுக்காக சார் நாங்கள் இப்போ தொடர் மீன் கொண்டு வந்து ஐஸ் ஐஸ் ஐஜு கூலர் கேஜி மீன் அப்போ இதெல்லாம் வந்து எங்கே போக போகுது இப்போ இதெல்லாம் நீர் கொழும்பு கொழும்புக்கு ஓ கொழும்பு நீர் கொழும்புக்கு பகுதிக்கு இங்கே இருந்தால் மீன் போகும் இப்போ இந்த பக்கம் இப்போ போட்லாம் அடிக்கிருக்குது நிறைய இப்போ வந்து ஒன்று இருக்குதா இல்லாட்டி வந்து முடிஞ்சுதா எல்லாம் இனி வந்து முடிஞ்சுது ஓகே எத்தனை மணி மாதிரி போவீங்க காலையில் காலையில் நாங்கள் இரவு ஒரு மணி போவோம் ஆ அப்போ போயிட்டு வந்து இந்த டைமுக்கு வந்து சேருவீங்க வந்து சேர்ந்துட்டு பிறகு முடியுது அதோட சரி அவ்வளோ போய் பார்ப்போமா வாங்கல காட்டுங்களே எனக்கு என்னென்ன விஷயம் இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் இரவில் ஒரு மணி தொழில் போகிறது ஒரு மணி தொழில் போனால் எங்களுக்கு இப்போ இப்போத்த சீசன் வந்து சூடு ஏல் ரால் அணவாயல் வாடுறது அந்த ராலை வந்து நாங்கள் இந்த சந்தையில் உற்பத்தி பண்ணுறது இப்போ தின மேலே வந்து இப்போ சூடு ஏல் இருக்கு ஒரு வல்லத்துக்கு ஆயிரம் கிலோ அஞ்சு நிலாக்கும் சில வல்லத்துக்கு இல்லை சில சில குறிப்பிட்ட தொழில்கள் இது நடக்குது அங்கே மீன் வந்து எல்லா ஸ்ரீலங்காவில் வந்து எல்லா நாட்டுக்கும் போகக்கூடிய இடம் இருக்குது அது இங்கே கணவாயம் வந்து சீனா கேட்டக்கூடிய இதுவும் இருக்குது இங்கே இந்த துறைமுகத்துலேருந்து ரைட்டாக கொழும்பு கேற்றி அங்கே இந்த ஏற்றினேன் அந்த கா இது சீசன் இருக்குது மன்னாரிலேருந்து கல்புட்டிலேருந்து கொழும்புலேருந்து நீர் கொழும்புலேருந்து வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் ஏற்றுருக்கு கூலர் கார் வந்து இங்கே இந்த ஏற்றி நுகருது ஏற்றி நுகுறதுனால எங்களுக்கு அது ஒரு நல்ல ஒரு இதாக இருக்கு வருமானம் கூடின இந்த துறையில் நாங்கள் வடமராட்சியிலேருந்து வடமானத்தை எடுத்து பார்க்க போனால் வருமானம் கூடின இதாக ரெண்டாவது வருமானத்தில் இந்த சந்தை நிற்கும்
காரைநகர் போகிற வழியில் இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான ஒரு இடம் தான் இது காக்கை தீவு மீன் மார்க்கெட் இங்கே மீன் மார்க்கெட் அப்படின்னு சொன்னால் மீன் மட்டும் இல்லை கடல் உணவு எல்லாமே நீங்கள் வந்து மொத்த வியாபாரிகள் இங்கே இருக்கிறாங்க அவங்கள்ட்ட இருந்து நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அதாவது வளமையாக நீங்கள் போகிற ரூட்டை விட இந்த ரூட்லேயே ஒரு தடவை வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த மாதிரியான விஷயங்களையும் நீங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றது இந்த நேரத்தில் சொல்லிட்டு இப்போ நான் காரைநகர் போகணும் காரைநகர் போயிட்டுருக்கோம் காக்கை தீவு மீன் மார்க்கெட் தாண்டி போயிட்டுருக்கிறோம் இந்த காக்கை தீவை பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே இருக்கக்கூடிய அனைவருடைய தொழிலும் வந்து பெரும்பாலும் கடல் சார்ந்ததாக தான் இருக்குது இன்னும் கொஞ்சம் தூரத்தில் அராலி வந்துடும் அராலிலையும் வந்து நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது நாங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஸோ அந்த பக்கமாக போயிட்டு அங்கே என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் இருக்குது அப்படின்றத பார்க்கணும் யாழ்ப்பாணத்தில் சரியான வெயில் கிட்டத்தட்ட நாற்பது பாகை செல்சியஸில் வந்து இந்த வெயில் வந்து அடிச்சிட்டு இருக்குது இந்த வெயிலையும் பொருட்படுத்தாமல் இங்கே இருக்கக்கூடிய மக்கள் அவங்கவுங்கட வேலைகளுக்கெல்லாம் போயிட்டு இருக்கிறாங்க இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் தான் இருக்குது காரைநகர் போயிடலாம் அராலி வழியாக இப்படி காரைநகர் போய்கொண்டிருக்கும் போது இன்னும் ஒரு முக்கியமான ஒரு இடம் அதுதான் இந்த ஜெஃப்னா காலேஜ் வட்டுக்கோட்டையில் இருக்குது ரொம்ப ஒரு அழகான ஒரு சூழல் மாணவர்கள் படிக்கிறதுக்கு ஏற்ற ஒரு அழகான சூழல் ரொம்ப பழமையான பில்டிங் எல்லாம் நிறைய இருக்குது இதை பற்றியும் நிறைய விஷயங்கள் நாங்கள் தெரிஞ்சு கொள்ளணும் பார்க்கலாம் யாழ்ப்பாண கல்லூரி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு அமெரிக்க மிஷனரி மேரினால் இந்த இடத்திலே ஆரம்பிக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டில் செமினரியாக ஆரம்பிக்கப்பட்ட யாழ்ப்பாண கல்லூரி பின்னர் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டில் யாழ்ப்பாண கல்லூரி என்ற பெயரோடு மீண்டும் இந்த இடத்திலே ஆரம்பமாகியது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டில் ஜாழ்ப்பாண கல்லூரியை ஆரம்பித்த அமெரிக்க மிஷனரிமார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டில் தென்னிந்திய திருச்சபை உருவாக்கம் பெற்ற போது தங்களுடைய முழு பொறுப்பையும் தென்னிந்திய திருச்சபையினரிடம் ஒப்படைத்தார்கள் அதன் பிரகாரமாக தென்னிந்திய திருச்சபைக்குரிய ஒரு ஸ்தாபனமாக இந்த நிறுவனம் தொடர்ந்து இப்போது நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது யாழ்ப்பாண கல்லூரி ஒரு சிறந்த வரலாற்று பழமை மிக்கது இங்கே இருக்கின்ற லைப்ரரி டேனியல் புல லைப்ரரி என்று குறிப்பிடப்படும் இந்த டேனியல் புல லைப்ரரி ஆஸ்திரியாவிலேயே மிகவும் பிரபல்யம் பெற்ற ஒரு தனியார் பாடசாலைக்குரிய மிகவும் சிறப்பான ஒரு லைப்ரரி இந்த லைப்ரரிக்குள்ளாக அநேகர் பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றார் யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகம் ஆரம்பிக்கப்பட்ட போது இங்கே இருந்த நூல்களை அவர்கள் எடுத்து சென்றார்கள் பின்னர் நம்முடைய நிர்வாகத்தினர் கேட்டுக்கொண்டதற்கு நாங்கள் ஒரு தொகுதி நூல்களை கொடுத்து விட்டார்கள் என்றாலும் முழுமையாக நூல்கள் கொடுக்கப்படவில்லை ஏனென்றால் அவர்களுடைய ரிசர்ச்சுக்காக அந்த நூல்களை பயன்படுத்துகிறார் இப்போதும் நம்முடைய கல்லூரியிலே ஒரு ரிசர்ச் 
பகுதி இருக்கின்றது ஆராய்ச்சி பகுதி அந்த பகுதி கூடாக இணைகள் வந்து நூல்களை பயிலுகின்றவர்களாக ஆராய்ச்சி செய்பவர்களாக இருக்கின்றார்கள் ஒரு சிறந்த கல்வி ஸ்தாபனமாக இந்த ஸ்தாபனம் இங்கே இயங்கி வருகின்றவை குறிப்பிடத்தக்கது நாங்கள் வந்தது அராலி வழியாக வந்து கஷ்ருனா அதாவது காரை நகருக்கு போகிறதுக்கு வந்திருக்கிறோம் இப்படியே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நேராக வர ரோட் வந்து மாணிப்பாய் சங்கானை வழியாக வர்ற ரோட் தான் இது நாங்கள் வந்தது அராலி வழியாக வந்தது அதே மாதிரி இந்த பக்கமாக போனால் மாதகல் கடற்கரை பக்கம் போகலாம் இன்னொரு ஏழு கிலோமீட்டரில் நாங்கள் வந்து கஷ்ருனா பீச் போகலாம் அதையும் தாண்டி காரை நகரில் இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம வந்து நாங்கள் பார்க்குறதுக்கு காத்துட்டுருக்கு போகலாம் நாங்கள் போயிட்டு இருக்கிற இடம் வந்து முதல்ல காரை தீவன்னு சொல்லி தான் அழைக்கப்பட்டுச்சுது இப்படி ஒரு பாலத்தை போட்டதுக்கு பிறகு தான் அது காரை நகர் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ அழைக்கப்படுது இந்த பாலத்துக்கிட்ட நிறைய பேர் இந்த டைமில் மீன் பிடிச்சிட்டு இருப்பாங்க வலை வீசுவாங்க பொதுவாக அது நடக்கும் இப்போ கண்ணு கட்டின தூரம் வரைக்கும் யாருமே அப்படி காணலை பார்க்கலாம் காரைநாருக்கு வரக்கூடிய அந்த பாலத்தை தாண்டி வந்தாச்சு வர்ற வழியில் இந்த ரெண்டு பக்கமும் வந்து மீன் பிடிச்சிட்டு இருப்பாங்க எப்போவுமே அது வந்து செய்து கொண்டிருப்பாங்க மீனை பிடிச்சி வந்து ரோட்டில் வச்சு விற்பாங்க நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா இன்றைக்கு கிடைக்கல எல்லாருமே வந்து இன்னும் வந்து சேரலை அந்த இடத்துக்கு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ரொம்ப பசிக்குது வேறு ஏதாவது ஆப்ஷன் பார்க்க தான் வேணும் பார்த்துடலாம் இதான் வந்து கஷ்ருனா பீச் போகிற பாதை கஷ்ருனா பீச் வந்து இந்த காரை நகராக இருக்கட்டும் யாழ்ப்பாணத்திலே சுற்றுலா தலங்களில் மிக முக்கியமான ஒரு இடமாக இருக்குது ஆனால் இந்த காரை நகரில் கஷ்ருனா பீச் இதை வந்து எல்லாருமே அடிக்கடி வந்து போயிருப்பீங்க பார்த்துருப்பீங்க எல்லாருக்குமே ஒரு பரிச்சயமான இடம் ஆனால் நாங்கள் இப்போ போக போகிற இடம் யாருமே வந்து பரிச்சயப்படாத யாருமே போய் பார்த்துடாத ஒரு சில பேருக்கு தான் தெரிஞ்ச ஒரு இடமாக இருக்க போது அந்த இடத்துக்கு தான் நாங்கள் போக போகிறோம் ஆனால் போகும்போது நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்க போகுது வித்தியாசமான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் வித்தியாசமான ஒரு செட்டை போட போகிறோம் போமா ஒரு விஷயம் ஒன்றுக்காக இப்போ வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அப்போ கொஞ்சம் இதில் வரும் இந்த பக்கம் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு பழைய சைக்கிள் கடை இருக்குது இந்த மாதிரியான கடையெல்லாம் இப்போ பார்க்குறது ரொம்ப கஷ்டம் என்ன வணக்கம் சைக்கிள் கடை ரொம்ப நாள் ஆச்சு இந்த பக்கம் பார்த்து இது வந்து சைக்கிளுக்கு காத்தடிக்கிறப்போம் இதெல்லாம் இப்போ வேறு மாதிரி வந்துட்டுது இதெல்லாம் கண்டு நிறைய நாள் ஆச்சு இது அண்ணா எப்படி இருக்கிறீங்க உங்களோட பேர் என்ன ஆனந்தராஜ் நீங்களே ஓனர் பிஸ்னஸ்லாம் அப்படிங்களா போதா 
எங்களுக்கு ஒரு சைக்கிள் வேணுமே நாங்கள் இந்த ஏரியாலாம் சுற்றி பார்க்குறோம் தெரியுங்களா இல்லை இல்லை சும்மா கேட்டு இல்லை நிறைய பேர் ரிப்பேராக கொடுத்துருப்பாங்க திருத்தி வச்சுருப்பேன் தான் எனக்கு சைக்கிள்லாம் வேணாம் எங்களுக்கு இந்த மாதிரி சைக்கிள் கம்பி ரெண்டு வேணும் புது கம்பி புது சேண்டாக கொஞ்சம் நீட்டாக இருந்தால் சரி சைக்கிள் கம்பி இது எதுக்கு நினைக்கிறீங்களா கெஸ் பண்ணுங்க இதான் நாங்கள் உங்களை கூட்டிகிட்டு வர இடத்த அந்த இடம் அதாவது கோவளம் கடற்கரையும் கோவளம் லைட் ஹவுஸும் காரை நகர் வரவங்க வந்து கசுருணா பீச் மட்டும்தான் போவாங்க அதான் அவங்களுக்கு பழக்கப்பட்ட இடம் இது நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கார் ஒரு ஒரு இடம் நிறைய விஷயங்கள் உள்ளே இருக்கும் ரொம்ப அழகான இடம் மாதிரி தெரியுது உள்ளே போயிட்டு என்னென்ன விஷயமெல்லாம் இருக்குன்றத பார்ப்போமா கோவளம் வலிச்ச வீடு கோவளம் கடற்கரை நாங்கள் பார்க்க வேண்டிய அந்த இடத்துக்கு வந்தாச்சு அதாவது ஒரு அமைதியான ஒரு சூழல் அமைதியான ஒரு இடம் யாழ்ப்பாணத்தில் வந்து பார்க்க வேண்டிய இடங்களில் மிக முக்கியமான ஒரு இடம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதை இல்லை என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னு சொன்னால் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூத்தொன்பதாம் ஆண்டு இதற்கான அடித்தளம் விடப்பட்டிருக்குது அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு இதை வந்து கட்டியிருக்கிறாங்க அதுலேயும் வந்து அதை போட்டிருக்குது கிட்டத்தட்ட நூற்றி நான்கு வருஷ பழமையான ஒரு கோபுரம் இது அதாவது வெளிச்ச வீடு இது அப்படின்னு சொல்லலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் இன்னும் ஒரு ஸ்பெஷல் இருக்குது இதில் உயரம் வந்து கிட்டத்தட்ட முப்பது மீட்டர் தொண்ணூத்தெட்டு அடி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்னும் நிறைய நாங்கள் அறிந்திராத விஷயமெல்லாம் உள்ளுக்க சில நேரம் இருக்கலாம் உள்ள ஒரு தரம் போய் பார்க்கலாம் நீங்க பார்க்கக்கூடியதா இருக்கும் இதுல இப்ப மேல ஏற முடியாது இவ்விடத்துல இருக்கக்கூடிய படிக்கற்கள் எல்லாம் வந்து படிக்கற்கள்ல இரும்புல வந்து ஆக்கப்பட்டிருக்கு நினைக்கிறேன் ஏறத்துக்கான எந்த ஒரு ஆஹ் ஒரு வழியும் இல்லை அது வந்து நான் நினைக்கிறேன் ஒருவேளை கடல் காத்துக்கு அது அப்படியே துருப்பிடிச்சு உக்கி போயிருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது அதுக்கு மேல இருக்கக்கூடிய ஏணிகள் எல்லாம் வந்து ஓரளவு பார்க்கக்கூடியதா இருக்குது வெளிச்ச வீடு அப்படின்னு சொன்னாலே பொதுவாக அந்த கப்பல்களுக்கு ஒரு கலை கலங்கரை விளக்கமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் கப்பல்களுக்கு இது ஒரு கரை என்றதை வந்து காட்டக்கூடிய அந்த வெளிச்சத்துக்கு தான் இது அமைக்கப்பட்டிருப்பது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம் இதில் இன்னும் ஒரு முக்கியமான விஷயம் இது வந்து வேவு பார்க்குறதுக்காகவும் இது பயன்படுத்தப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கதையும் வந்து ஊரில் நிறைய பேர் வந்து சொல்லியிருந்தாங்க கோவளம் கடற்கரை கோவளம் பீச் இது தான் இது வந்து கோவளம் லைட் ஹவுஸ் உங்களுக்கு பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் யாழ்ப்பாண டவுன்லேருந்து நாங்கள் காலையிலே புறப்பட்டு இப்போ வந்து சேர்ந்துருக்குறோம் இப்போ வந்து இருட்டுப்படுது ஆனால் ஒன் ஹவரில் வந்துடலாம் நீங்கள் அங்கேருந்து உங்களுடைய சொந்த வானத்தில் வரும்போது ஒன் ஹவரில் நீங்கள் வரக்கூடியதாக இருக்கும் இந்த நேரம் வந்து நீங்கள் இங்கே வந்து சுற்றி பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு பொருத்தமாக இருக்கும் கோவளம் கடற்கரை கோவளம் வெளிச்ச வீடு எங்களுடைய நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமாக நீங்கள் சுற்றி பார்க்கக்கூடிய ஒரு இடம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய சுற்றுலா பயணிகளை இப்போ கவர்ந்து கொண்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்பப்படுது யாழ்ப்பாணம் வரவங்க அதுவும் காரை நகருக்கு வரவங்க கஷ்டா பீச்சில் போயிட்டு குளிச்சுட்டு இந்த கோவலம் கடற்கரையும் வந்து பார்த்துட்டு அப்படி இந்த வெளிச்ச விடையும் பார்த்துட்டு போனீங்கன்னு சொன்னால் நீங்களும் இந்த ட்ரிப்பை வந்து ஒரு பூரணமான ஒரு ட்ரிப்பாக வந்து நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுவீங்க ரொம்ப பேசிகிட்டு இருக்கேன் பசிக்குது இருட்டுப்பட்டு இருக்குது வாங்க
சைக்கிள் கடையில் போயிட்டு இந்த கம்பி வாங்கினமே எது கண்டு புகுதி தான் ரொம்ப ரிலாக்ஸாக ஃபீல் ஆகுது இந்த இடம் இப்படி வந்து இந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ணி சாப்பிட்டு தனியாக வர்றதில் ஒரு தனிச்சுவம் ஃபேமிலியாக வந்தால் அது வேறு மாதிரி ஒரு வித்தியாசமான ஒரு ஃபீலிங்காக இருக்குது